পিস্তালের জোকে চুইসা চুইসা খাইলো পিস্তালে আইসা রাজু ভাই কি যে পাইলো জোকে খাইয়া বাইর করলো লাল লাল রক্ত রাজু ভাই এখন হইলো কপিতালের বক্ত এই যে পাহাড়ের কোটরে পাখি বাসা করছে পাখি নাই যদিও বান্দরবান আপনারা অনেকেই হয়তো জানেন বাংলাদেশের তিনটি পার্বত্য জেলার মধ্যে বান্দরবন অন্যতম একটি জেলা আমাদের এই ভ্রমণযাত্রায় আমরা যাচ্ছি বান্দরবন জেলে ঘুরে দেখব বেশ কিছু ঝর্ণা ও পাহাড় বান্দরবন জেলাটি পাহাড় নদী ও ঝর্ণার মিলনে অপরূপ সুন্দর বাংলাদেশের বেশিরভাগ উঁচু সব পাহাড়গুলো রয়েছে এই জেলাকে ঘিরে এছাড়া অনেক সুন্দর সুন্দর ঝর্ণাও রয়েছে এখানে তাই তো এসব দেখার জন্য ছুটে আসি বারবার আমি যখনই বান্দরবন আসি প্রতিবারই নতুন নতুন কিছু অভিজ্ঞতা অর্জন করি আর এই অভিজ্ঞতার রেশ রয়ে যায় বহুদিন পর্যন্ত এই যে পাড়াটা আমরা পার হচ্ছি এটির নাম বাকলে পাড়া এ পাড়া নিয়ে আমার কিছু মধু স্মৃতি রয়েছে ছবির মতো সুন্দর পাড়াটা আমার কাছে বরাবরই প্রিয় একটা পাড়া আমি যখন গতবার এসেছিলাম তখন যেমন দেখেছিলাম এবারও তেমনি রয়ে গেছে ওই যে দূরে গাছটা দেখতে পাচ্ছেন এই বিশাল গাছটা আমার কাছে দারুণ লেগেছে আপনারা বাকলাই পাড়ায় আসলে এই গাছটা দেখবেন এই গাছটার একটা বিশেষত্ব হল গাছটা দেখলে মনে হবে গাছের শিকড় দিয়ে গাছটাকে মুড়িয়ে রাখা হয়েছে পাড়া থেকে বের হয়ে কিছু দূর যাওয়ার পর পড়বে ছোট একটি ঝর্ণা আপনাদের একটা ইনফরমেশন দিয়ে রাখি বাকলাইপাড়া থেকে কিছু দূর এগোলে নিচের দিকে বাকলাই ঝর্ণা দেখতে পাওয়া যায় আমরা এই যাত্রায় বাকলাই ঝর্ণা দেখব তবে শেষের দিন বাকলাই ঝর্ণা দেখার আমাদের লোক গামছা মাথায় দিছে দেখে ভাবছি যে ওই জুম ঘরের লোকজন পানি বেশি কি সুন্দর খালি চোখে যেটা দেখানো যায় ক্যামেরাটা দেশে বোঝানো যায় এই জন্য বান্দরবনে বারবার আসি বাংলাদেশের একটু স্বর্গ বলতে পারেন লাইক বাংলাদেশে এত সুন্দর জায়গা অন্য কোথাও আর নেই এত সুন্দর জায়গা বান্দরবনে অলরেডি ওঠানো শেষ একটু হাতে ধরো বন্ধু পানি খাচ্ছে অনেক অনেক কষ্ট করে আসছে এত দূর এই যে ঝিরি পাইছে একটা এখান থেকে পানি নিয়ে নিচ্ছে আর সামনে কোনো পানির কোনো সোর্স নাই অনেক পরিষ্কার পানি গুলো দেখাই পাহাড়ি এক রকমের ফল জানি না এটার নাম কি এরকম অনেক অসংখ্য উদ্ভিদ দেখা যায় পাহাড়ে যেটা আসলে 
সচরাচর আমাদের সমতল দেখা যায় না এই জন্য আসলে পাহাড় একটু বৈচিত্র্যময় নানা রকমের উদ্ভিদের দেখা মেলে এখানে আসলে পাহাড়ি পথে যখন হাঁটি তখন এই বিশাল বিশাল গাছগুলো দেখে চমৎকার একটা ফিলিংস জাগে মানে এত বিশাল অনেক বিশাল এই পাশে একটা আছে রাস্তায় হাঁটার পথে যে এইরকম গোবর পড়বে মূলত এগুলো হচ্ছে গয়ালের পটি গয়াল সচরাচর পাহাড় ছাড়া দেখা যায় না তো পাহাড়ি পথে আসলে প্রচুর গয়াল দেখতে পাওয়া যায় এখানে আনাচে কানাচে লুকিয়ে আছে অনেক ছোট বড় ঝর্ণা কিন্তু আমরা অনেকেই মতো জানি না ফোনটা দারুণ না আমার কাছে অসম্ভব ভালো লেগেছে পাহাড়ি পথে যাওয়ার সময় খুব সাবধানে চলাচল করবে কারণ এই গভীর গিরিখাত থেকে পড়ে গেলেই হবে বিপত্তি তাই সাবধানে থাকুন আজকে প্রচুর গরম পড়েছে পাহাড়ে রোদ্রের তাপ প্রচুর পাহাড়ে এই গরমে হাঁটতে একদমই মন চায় না কিন্তু উপায় নাই সৌন্দর্য দেখতে হলে যেতে হবে বহু দূর পাহাড়ি পথে হাঁটার সময় মাঝে মাঝে গাছের পাকে আলো ছায়ার খেলা ছাড়াও দেখতে পাবেন দূরের পাহাড়গুলো মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে থাকা পাহাড়গুলোর সাথে মেঘের সক্ষতা ব্যাপারগুলো মুগ্ধ করবে প্রতি পদে পদে এই রোড দিয়ে তোমরা কই গেছিলা কত বড় গাছ একটু পরে আস আমার আকাশ খুব পছন্দ তার সাথে যদি থাকে পাহাড় তাহলে আর কি লাগে ভ্রমণের মাঝে এমন দৃশ্য দেখলে সকল ক্লান্তি দূর হয়ে যাবে এই জায়গাটায় কিছুটা সময় জিরিয়ে নেব আড্ডা দিব কিছুক্ষণ অনেকটা পথ হাঁটার পর শুকনো খাবার খাব বান্দরবনে আসলে আমরা যতদিনই থাকি না কেন আমাদের রেশন কিন্তু আমাদেরই বহন করতে হয় তাই ব্যাগটা একটু ভারী হয়ে যায় খাওয়ার অনেক চেষ্টা কামড়া ধরে আছে একটু আগে পোকাটা ধরছিল রক্ত বের করে খেছে এই দেখো রাজু কালো থেকেই করছে রক্ত হ্যাঁ
বন্ধু এই যে উজু করতেছে ভিজে যাচ্ছে আগে ঝর্ণা পানি পড়তেছে এখান থেকে কি ঢালু পথে রাজু কিভাবে যাচ্ছে সই সই পই পই করে আমি তো পারি না আমাকে নিয়ে যাও তোমরা লিজেন মানুষ এই যে একটা রাস্তার পথে একটু সাপ দেখতে পারলাম জানি তো কেচ ওই যে বলে না আরাকান যাওয়া ওত পেতে আছে পদে পদে এই যে পাহাড়ের কোটরে পাখি বাসা করছে পাখি নাই যদিও এখানে একটা আছে জঙ্গল ঘুরে 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 এগুলো দেখি না ধরো সাপ বের হয়ে গেল এখন কি হবে কি আর হবে আমরা এখন কপিতাল পাহাড়ের নিচ দিয়ে যাচ্ছি কপিতাল পাহাড় মূলত বাংলাদেশের আনঅফিসিয়াল উঁচু পাহাড়গুলোর মধ্যে একটি আমাদের এই যাত্রায় কপিতাল পাহাড় সামিট থাকবে তবে অলরেডি আমার চ্যানেলে কপিতাল পাহাড় সামিট নিয়ে একটা ভিডিও রয়েছে তাই আর ডিটেলস বলবো না আপনারা চাইলে সেটি দেখে আসতে পারেন এই যে জায়গাটা দেখতে পাচ্ছেন এটা হচ্ছে বিশ্রামের জায়গা এই রাস্তার ডান দিকে গেলে থাইকং পাড়া এবং বাম দিকে গেলে জাদিবাই পাড়া আমরা আজ জাদিবাই পাড়ার রাস্তাটাই ধরব জাদিপাই আর জিনসিয়াম ঝর্ণা দেখা শেষে পরে আমরা থাইকং পাড়ায় আসব বন জঙ্গলে হাঁটার সময় একটা জিনিস খুব ভালো লাগে আর তা হলো ঝিঝি পোকার শব্দ সারাক্ষণ এই পোকাগুলো ডাকতেই থাকে যেন সামান্য বিরতি নেই তাদের আমার তো দারুণ লাগে আপনাদের কেমন লাগে আমার মনে আছে আলিকদমে ক্রিস্টং ও রুংরেন পাহাড় দেখতে যাওয়ার সময় প্রচুর পরিমাণে এই ঝিঝি পোকার ডাক শুনতে পেয়েছিলাম আর এত জোরে ডাকাডাকি করতেছিল পোকাগুলো যেটা শুনে সেবার গ্রুপের সবাই অনেকটা বিরক্ত হয়েছিল রাজু ভাই দেখেন পায়ের অবস্থা কি করছে আমার ধরছিলাম তো বুঝা পড়ছি হ্যাঁ এবার কে আপনি গান পিতালের জোকে চুইসা চুইসা খাইলো ও পিতালে আইসা রাজু ভাই কি যে পাইলো জোকে খাইয়া বাইর করলো লাল লাল রক্ত রাজু ভাই এখন হলো কপিতালের ভক্ত ওরে তারপর হবে ইনশাআল্লাহ ভাই আপনি বেড়া গেছেন না না কেমন নাম আছে দেখো উঠে আসলাম একটু আগে দূর থেকে বোঝা যায় না বাট খবর হয়ে গেছে চমৎকার একটা হ্যাঁ বান্দরবানের প্রতি সবসময় কেমন যেন একটা আলাদা টান রয়েছে এখানকার পাহাড় ঝর্ণা ঝিরি পথ পাহাড়ি পথ পাহাড়ি মানুষজনের প্রতি কেমন যেন একটা মায়া কাজ করে আসলে মায়া একবার যারা পড়ছে তারাই শুধু বুঝতে পারবে এর অনুভূতিটা কেমন আজকে আমাদের গন্তব্য উদ্যমী জাতিবাই পাড়া পর্যন্ত আকাশটা অনেক সুন্দর অনেকটা দূরের পথ তাই লম্বা সময় হাঁটতে হবে 
আজকে যেতে মনে হয় সন্ধ্যা নেমে আসবে এখনো অনেক দূর বাকি আর হাঁটতে ইচ্ছা করতেছে না সেই প্রায় পনেরো কিলোমিটার হেঁটে গেছি হেঁটে ফেলছি পাহাড়ি পথ পনেরো পনেরো কিলোমিটার মানে তো বুঝতে পারতেছেন আপনারা কতটা ভয়ানক শরীর আর চলে না ওই যে ওই সাইডে বৃষ্টি হচ্ছে আর এই পাশে হচ্ছে রোদ ঝকঝকা রোদ আর ওই যে দুম রঙের চূড়া ওখান থেকে দেখা যায় আমার বহু দিনের ইচ্ছা ছিল জাদিপাই পাড়ায় একটা রাত কাটানোর অনেকের কাছে শুনেছি পাড়টার কথা যখন বড় ভাইদের কাছে গল্প শুনতাম তখন থেকে মনে একটা ছবি এঁকে রেখেছিলাম আজ হয়তো সেই ছবিটার বই প্রকাশ হতে চলেছে জাদিপাই পাড়ার নিচে কিন্তু জাদিপাই ঝর্ণা রয়েছে আমাদের এবারে ভ্রমণ পরিকল্পনাতে এই ঝর্ণাটা দেখার ইচ্ছা আছে জাদিপাই ঝর্ণা গল্প পরে করব এখন আমাদের গন্তব্য আপাতত জাদিপাই পাড়ায় চলেন সামনে এগোই ওই জুম ঘরে বসে আছে সহ যোদ্ধারা পাহাড় যেমন সুন্দর তেমন ভয়ঙ্কর কারণ প্রচুর কষ্ট পাহাড় আহরণ করা পাহাড়ে যে কোনো সময় বৃষ্টি হতে পারে এটা খুবই স্বাভাবিক একটা বিষয় কিন্তু বৃষ্টি আসার পর যদি এমন রংধনু দেখতে পান তাহলে বিষয়টা জমে যাবে আমরা কিন্তু পেয়েছিলাম এমন সন্দেশের ভাগ্য ভালো থাকলেও আপনারাও পেতে পারেন আপনাদের একটা মজার কথা বলি আমি কিন্তু যোগ পছন্দ করি না তবে আমার সাথে অনেকেই আছেন যারা যোগের কামল পছন্দ করেন এই রাস্তায় আসার সময় আমাকে তেমন একটা যোগ ধরে নেই এখান থেকে কেউ কার্ডং দেখা যাচ্ছে কেউ কার্ডং এর অনেক কাছাকাছি চলে আসছে আমরা যেটা রুমা হয়ে আসতে আলাদা রুট হয়ে আসতে হয় কিন্তু আমরা ভিতর দিয়ে আসছি বান্দরবনের জাদিপাই পাড়া হচ্ছে হলো আমাদের ডেস্টিনেশন জাদিপাই পাড়ার রাস্তা হচ্ছিল এটা আর বেশি দূর নাই অল্প একটু দূর আছে জাস্ট একটু পরে ইনশাল্লাহ পৌঁছে যাবো এখন একটু রেস্ট নিচ্ছি আর এখানে মশাগুলো প্রচুর প্রচুর খাতার নাক চমৎকার একটা জায়গা জায়গাটার নাম হচ্ছিল উদ্যমী জাদি ফাই লেখছে জাদি ফাই হবে জাদিপাই পাড়া আজকের আকাশটাও জোস ওই গাছে জোস একটা ওয়েদার ফুটবল খেলার একটা মাঠও আছে এখানে চমৎকার আকাশও পাইছি এবার হ্যাপি অনেকক্ষণ হাঁটার পর ঠিক সন্ধ্যা নামার একটু আগে পাড়াতে আসলাম সত্যি বলতে অনেক ভালো লাগছিল আকাশটাও এত সুন্দর ছিল যা ভাষায় প্রকাশ করা যাবে না ওই যে দূর থেকে দেখা যাচ্ছে গিয়ে কর্ডং বিল্ডিং হয়েছে একটা
সারা দিনে ক্লান্তি শেষে রাতে ফ্রেশ হয়ে সবাই মিলে এভাবে আড্ডা দিই এই যে আমাদের মুড়ি মাখা মাখি চলতেছে আজকে রাতে যে ঘুমাইব না ভাই আপনার নাম কি জানো ভাই আপনি তো ভালো কষাই মুড়ি মুড়ি মাখার ভাই ভাই সব দিক থেকে সেরা এন্ড দিস এই যে क्षुदाए जर्जरित मुड़ी खाब बुजल डाल न मटर बजा भाई दिल पांच टटर बजा तार मन टा देखते तरतजा बार मान्नार कष्ट मुना डायलग दीबे तो आगे जस्ट जेलि खेल पाल चकलेट उन्हीं डायलग दीबे बहुत कष्ट डीप जल आने मैडम <laughs> कौन <laughs> 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 मिसा सदागर 
কথার জবানে রাখি আমি হলাম সরকার যা জেলে আমার দরকার আমি ওরে খালামু সামনে মন্দির ক্লোজ করে দিই না এটা তুই লোক দিব জ্বলে যাবে জিজ্ঞেস করে আচ্ছা এর পরে কি এর পরে আপাতত সমাপ্ত তারপর পাহাড়ি মুরগি দিয়ে রাতের খাওয়া দাওয়া শেষ করে আজকের মতো ঘুমিয়ে পড়ব কালকে লম্বা পথ পাড়ি দিতে হবে আমরা কাল যাব জিনসিয়াম ঝর্ণা দেখার জন্য তো দেখা হবে পরবর্তী ভিডিওতে আজ আর কথা বলাবো না পরবর্তী ভিডিও দেখার জন্য আমন্ত্রণ জানিয়ে শেষ করছি ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন আল্লাহ হাফেজ